Sot ju përshëndesim nga mati. Jemi vendosur në hapsiren e gjelbër të parkut Geraldin. Po më boritëm në matë, kuptuam se kishtë ka shumë gjyra për të bërë në këtë vend dhe gjithashtu ka shumë destinacione për të vizituar. Pe kështu, undam në dy grupe. Po, Loneta, pas shumë ditve aventura së bashku, nëna u deshë që të ndaheshim sot në matë. Më tuaj, që farë bërës jam shumë kurioze. Kam kaluar një ditë fantastike. Shkova filimisht të klivadhi i Turkut, një livadhë në mes të të pyjeve. Nga mate sa orë... Ishte rrëth 2 orë, ishte pa kruge vështirë, ama ishte rrugë shumë e bukur, mund të shikoje të gjithë luginën e mati dhe të gjithë fshatrat rotull burelit, si në pëllëm të dorës. Undala fillimisht në luginën, në, në livadhin e Turkut dhe të kvari i Turkut, banorët e zonës më treguan edhe historinë e varit të Turkut, aty ishte varosur një funksionari larti për endërisë Osmane i rënë në beteja, me ushtrit shqiptare dhe me kalimin e viteve, kjo vënd ishte këtyre një vënd pelegrinajji për banor të zonës. Pas kësaj, shkova të vizitoja kepin e Skënderbeut, që kishte një histori fantastike. Po sepse quhet kepi e Skënderbeut, më duhet u bërë e kurioze dhe ti si që u bërë un kurioz, ndishin se ertim për të aparë pëse quhet kepi e Skënderbeut. Për të eksploruar vëndet më të larë këta të matit, makina jo nuk shkonte, kështu që u detyruam të merë një fori stradë, dhe tani me këtë do njëgjitemi atje ku është njëtu së nëndërbeu me kalë. Por bashkullëtarët e mi, me qënë se Loneta shkojnë në një vënd tjetër, do t'jenë Casey dhe Renaldo, do jemi dy Renaldo. Renaldo në 4 orë. Ikim që të mos vënohemi. Hajde. Pjesën tjetër të rrugës, unë dhe bashkullëtarët e mi, do të abim si për makinë se pamja këtu është fantastike. Hajde, Renaldo. Kesi ti do ndim? Nisu! Kesi sa herë kërë ardhur dhe risu të livadit turë për këtë? Êshtë herë e dy të imja që vi këtej, bashkë me grupin tonë që eksplorojnë matin. Jeni një grup të rinë që eksplorojnë matin? Pa, është një grup i cilë është kryuar të një së fundmi, ku kemi marë një iniciativën të zbulim gjitha vende turistike të matit. Sa veta jeni që eksplorojnë matin? Grupi ka përgjithimet të herë pasishme, por dhe i të një jemi pesë që aktivizohemi regulisht. Ne sot për shkakt kohës do shkojmë vetëm të livadhi i Turkut dhe të kepi Skënderbeut. Po që farë ka tjetër zona interesante të malet ku jemi ne? Në fakt e gjithë zona është interesante, po të shkojmë më tutje, do kemi një pam jakoma më të bukur, ku lartësia rritet, dhe ne shojmë edhe pjesë në kufitari le të themi ma atë të dibrës. Livadhi i Turkut është të rethuar nga pem shumë të larta dhe me trunje shumë të trash. Ne do të provojmë, unë bashkë me bashkullëtarët e mi, do të provojmë të ju tregojmë ju se sa i madhë është kylis. Ma jepë që këdojnë, Renaldo? Kylis është sa të përqafojnë tre veta.
Të këthej mandësia janë edhe pëmë të tjera, rotu. Pasi pushuam pak të livadhi i Turkut, ne do t'ikim tani në drejtim të kepi të Skënderbejot. Ka një legend shumë interesante edhe për kepi në Skënderbejot, por që do t'a mësojmë kur qëkojmë atje. Këta bel të regon që ne jemi në rukë të mbarë për të kepi i skënderbejot. E, zem! Arritën të kepi i skënderbejot. Por pëse quhet kepi i Skënderbeut këshkëm? Si pas një legjende që të regohet nga banorët e zonës në këto anë, kur Skënderbeut me ushtrit e ti ishte duke kaluar në për këto male, i del për para një shkëm dhe në mes kështë një humner për të kaluar në anën tjetër. Legjenda thot që Skënderbeut me kalin e ti ka kaluar nga njëri kep të kepi tjetër, pra i ka ka përcyër me kal gjithë të hapsirën këtu, dhe prandaj kë kep mori emrin kepi i Skënderbeut. Interesante këtë histori që nga të regove rinat dhe për mes të inserti dhe në fakt edhe shumë të tjere që nga të regua në mat, por një eksperiencë si e imi asot ishte e paharuash. Po më thuaj ku shkove të njerë? Nëzimisht, vizitua muzeon historik në mat, ishte një eksperiencë e këndshme pasi aty të regove të dhe historia i që është zhvilluar në këtë zonë të Shqipëris dhe përveç kësaj me një herë unisëm në përshpela. U bëtra ditë o tarve që njësëm i drejtë në shpela. Rruga me nduam që do t'ishte e shkurëtër dhe e lehtë, se deri t'iku bëhej me makin, e nga truam tre herë. Tre herë. Dhe u futëm shkurëve, por nuk është kjo më e bukura. Dhe më dhe në pamja ishte fantastike të shpela, pa tjetër që ja vlente, por... Prit, më lërta gjejë, mos më thuaj që të doli gjarë për i prapë. Përvecë se na doli gjarë për i. Rruga e kimit, ishte vetëm tre minuta, e kuptonë sa shumë kemi etër për të arritur të shpela dhe tjeshtë nuk ishin djekur rrugën e sakë, por shiko që faka ndodër. Ndalova pak, sepse aty është një fush në këtë në lullë kuqe. Për futemi dikujt në toka, uroj që kjo gjëja të mos ketë pasoja. E gjitha kjo për disa lullë kuqe. 
që nuk janë mbi mure, po janë një arë. Erdhëm të lullë kuqet! Lindita dhe Edisoni do t'jenë bashkutarët e mi sot në mat për të eksploruar një pjesë në atyre se pjesën tjetër ja lam Rinaldos. Jemi për të muzeu historik mat tani. Muzeu historik mat. Tere, këtu jemi Bronda Godinës në Muzeu të Historikë të Rethit Matit. Kjo godin përgjësisht të mbartë gjitha vlerat historikë, arkologike, etnografike të gjithë treve së matit. Pavarësi se treve matit sot është ndarë të dy bashkija administrative, pra është njësia ku jemi ne edhe sot, me qëtë e mbërelit, është bashkija mat dhe bashkija klos. Tu janë gjitha vlerat historikë o kulturarës si që... Që i përmbjet të dyja bashkit. Pa tjetër të dyja bashkit. Këtu jemi në pavionet historike, janë pavionet e prehistorisë, mund themi, janë fillojnë me periudhën neolitike, në fakt, këtu nuk është pasuruar pika më kërësore, mund themi, sëpse gërmimet arkeologike të vitit 2015 kanë hedhur dritë në një aspekt shumë të rëndësishëm për prehistorinë e matit, që njësë nga një periudh shumë më e hershme se sa neolitike, pra si që është dëshmuar dheri para 2015, është pikërisht periuda e paleolitit të siper, Këtu janë disa prestendave që përvajsojnë kulturën i lirët matit, sa për të thonë, pa tjetër që studiusit arkeologët e kanë cituar për nga aspekti specifika edhe karakteristika dhe qanë që ka kjo kultur, i kanë vënë dhe emrin kultura i lirë e matit. Qa do thotë që pa tjetër që kishtë e një form të zhvilluar për kohën, dhe mund themi që stolit e grua si dire, pra të gjithë egzemplarët dhe lotë arkeologike që është përfituar nga gërmimet arkeologike të bëra në vend varimet të mullare të zonës o matit, kanë dëshmuar, pa tjetër që një kultur të zhvilluar, por këto stoli mund themi që të regojnë një stil të veçant të karakteristik të estetikës pa tjetër të zonës ku janë gjetër dhe i kemi pikërisht në këtë sektorin këtu. Pas një rrugë që mund të bëni vetëm me një makin 4x4, në kemi arritur në brutë të matit. Gati për të eksploruar shpellat. Rrugë në përpyllë si mos më kejshë. Filimi është të mbarë. Nga këtu jemi 35 minuta largë shpellat. Shpellat së birnej. Shpellës së birnaj. Po shkojmë shtijeve të pas vulluara më parë. Kemi gjitha ndejtë të birnën që në shushëron. Edhe shumë bimë të tjera. Pas i shtegu është pa këzin gusht, pa vajrësisht se është e qarë që është shtegu. Këtë e për datë e shtegu ati për shkusht. Po shkojmë në një shpel, që ne arrim të shohin që këtu. është këtu lartë. Por, përmes kësaj rrugës që po ndjekim. Dojlëm në shtegu në duhur, me pa këzë sakrificë, po... Po të që ka një gjarë për shumë të madhe të... Kam pritë. Jemi prapë në rrugë të gabuar. 
šiandien nukiam džiadžių trūgas. Iš tučiu, jėmė būliu anga dėl, su tuo vėtom ga rūga vėnga dėlį. Ate pak nga prik. Ate pak nga prik. Ate pak nga Kemi arritur mbi një gur, thuhet që afer shpelës, po deri sa të shkoj aty nuk arrita besoj, po të pak të në ofrën pak erë, preskoj me pak atu. Pesin metra nga këtu, si dalim aty maksimumi për vjetë pesën dhe minuta, së të të. Hajde. Vjetë pesën dhe minuta. Japim forco vetës. Këshu thate edhe në fillim, vjetë pesën dhe minuta. Për ta fitu luftën dhe të tush kemi dhe pak. Aty është ka që freskët sa së do në bojt të largojmë nga jo shpelë. Me zorë për presë, se këtu është një vapet mershme. Ja dhe pak se arritëm. Mos të dorëzoni. Ja më nësë për dorëzojmi, po... Të rejnja shumë i vështirë. Kjo është se... Nuk pastrohë në rrugët. Jau. Shparë të rejni. Ju themi, ne bashkutarve tanë që kemi registrime për një dit, po nuk në besojnë. Dhe në fusin këture rrugëve pa dalje, pa hyrje me spyllit. Për të parë një gjithë bukur, ama që limi është i mirë. Okej. Dolem në një farë rrugë ku mund të ketë ndë një farë dalje. Unë jam gjithmonë me veshën e gabuar, po bekuar qofshin këto gjinë, se sot që më kanë brojtur nga gjithë të fera. Ullëm për pak minuta pushim. Nuk e dim fare se nëse jemi apo jo, apo ma në rrugën e duhur. Sepse i futej me këtyre punëve. Përse, o sot, përse? Kur të ashohë ma mimë këtë emision, do shetë sot shumë për gjenë që po bëjë. Fatë mirësisht kemi gjetur edhe një tjetër shenjë, edhe pse shumë largë. Urojmë kemi tani në rrugën e duhur, urojmë. Se kemi nga truar një qine i zetë herë rrugën sot. Më në fund, më në fund! Qëfar freskije? Vlejti, shpela është fantastike, ne tani do të ulemi poshë që të shkojmë dherë në fund dhe është një brim edhe lartë që mund të shihet edhe qëjeli dhe rezet e djelit. Hajtë! mund gjemë edhe fenomenin e stalaktideve e stalakmideve, por një mas shumë të vogël, pas duke ishën se është në të dy anët e hapur shpela, nuk është lagështira e duhur për kryimin e tyre masiv, por gjithësësi shihen. Brënda shpelës kanë filluar të rritën edhe disa bimë, se nga vrima që është lartë, këtu duket bjen rezet e djelit. Dhe të një vjen moment i surprizës. Jemi në hyrjen tjetër të shpelës. Kjo është disi më e madhe se ajo nga erdhëm. Pamja është fantastike, sepse shpela është gjigante, por 
Rinaldo duhet a shohë këtë, edhe thotë, kjo është një shpel, jo ato që kemi parë nuk e i tanë të futeshim për mes një vrimet të vogël. Ka tre vrima, do me thënë hyrje, e prandaj quhet edhe shpela e vrimave, një është lartë, një është këtu ku jemi ne, dhe një është në dalje të shpelës, që për ne kur erdhëm ishte hyrje. Kemi shijuar edhe pak qëtësi, preski dhe cicërimat e zëzhda. Tani po shijojmë preskin e dhe pamjen e mërkluash me që ofron kjo shpel, dhe mbyllim këtu eksperiencen me shpelën, sepse si që pa, tereni për izpriti është jeshën. që pas shpellës nuk do donim të vizitonim asë gjithë tjetër, pavarësirë së umahmi të mga pamja, të jemë e sinqertë, por rrugës kishim edhe një burim shumë të veçanë, që banorët e zonën se quanin të shenjë, dhe ishte një burim që rritë nga atyre në ado, ishte një mrekullie në atyre, së realisht, uj i fëtotë brisë, po ishte një pamje fantastike ofroj nga aty dhe pa tjetër një mrekulli për banorët e zonës. Edhe një mundësi për të freskuar pas gjithë këtaj rrugë Ma i mira. Marruam të shpela, ne? Nuk mund të rinim rrugës, pa ndaluar edhe këtu të një ujvarë që kemi rrugës. Hadë të marim më shumë informacion se kemi me vete linditën. Tani lindita na jep një informacion shumë interesant për shutren. Shuteja është burim në faktu, ka ujtë të fëtok, është gjagjit verës, burim, nuk shteron, edhe panurët në zonës në fakt e plersojnë shumë, dhe ma dje nuk ka ndëshirë shumë që njërëzit në vinë të të lahen, këtu pa fje qëarin si burim si në shenë. E kuptoj, pra këtu nuk ka një lumë që rjedhe dhe vjenë këtu, është këtë burimi këti uj që duket si uj varë këtu. Burimi jetë e për fshatin, për banorët, i shenjë të të lindita. Nga burimi i shutres, në largojmi duke mbyllur kështu eksperiencën në matë. Rrugës nga shpela në matë, ose nëse preferoni të vizitoni këtë vend nga mati drejt shpelës, gjeni pikërisht të burim fantastik që njërëzit e quajnë të shenjë, burimin e shutresë. të largohesha nga mati, pa vizituar burgajetin e famshëm, vendlindje në mbretit zogë edhe sarajet e dinastisë zogodhve. Me gjithse, kur shkova në kodrën ku ishte vendosur saraj i dikurshëm i dinastisë zogodhve, ati nuk ishte mbetur asë gjojë pasi gjatë videve të komunizmit ishin shkatruar edhe themelet e sarajve, kishte mbetur vetëm një kush e madhe, disa nga banorët që pyet a aty nuk dinin aqë shumë për të historit e mbretit, por gjithse si Unë e bëra respektin tim për mbreti një shkova në burga jetë mbretit. Uroj, Renaldo, që kjo zonë të t'ket ofruar të pak të një historit këndshme se mbretin se t'ako e dotë. Ndishe e insertin, Loneta. Në këtë kodër, në burga jetë të matit, kanë qënë sarajet e zogollëve, familjes prej nga e ka prej ardhjen edhe mbreti zogë. Si shduket, në këtë kodër të një nuk kanë betur asë gjë ma dhja së rënojat pasi i gjatë viteve të diktaturës, u shdukën edhe themelet e sarajeve të zogollëve.
konferencë e paharuesh me sot në matë, por këtu ishën vetëm disa nga destinacionet që ofronë matë i për të vizituar, në ambetën edhe shumë të tjera pa parë. Êshtë e vërtet, në ambetën edhe një bashki tjetër pa parë në fakt, për shka këtë agenda sonë të ngjeshur me uftimet, bashkia e klosit, unë mësova nga pyetjet që bëra në përqytet, që është një pshat aty që quet zibër, që ka vënde fantastike, ka ujvara, shpela, tuma i lire, ma di është edhe një vënd që vitin tjetër, duhet që kojnë pa tjetër, ati e quet guri i nuses. Po, deri vitin tjetër, të gjithë bashkutarë tanë që në ndjekin për mes televizionit apo lejetëve sociale, do e kenë vizituar me ko. Mos e humbisni, jo vetëm matin, por edhe pshatin zibër që ka pa fund të atrakcione turistike. Por ne duhet të mbledhim edhe njëherë valicet për destinacionin e radhe, sa jemi gati për aventurën tjetër. Gati. Si quet kjo lullja? Së më vjene e më 500 njëherë. Lullë kuqe, lullë kuqe. A tua... Këtë me lullë kuqe. Nuk dhe futem më tej, se s'ma më banë. Një livadhi retuar me pem, me pem të larta. Ule, morë, kokën sa të bëjtë të stenda, pule. Kokën shetito, belo, belo. Belo, shetito. Jemi duke ikur për te... Kepi, skënderbeut, për ishte një grobe madhe këtu. Kash, pra, kash.